এই জাতীয় দৃশ্যের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না মনসুখ ভাটিয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছি সুতরাং তার দেখা পাওয়াটা প্রত্যাশিতি কিন্তু ভাবিনি এক প্রকাণ্ড হিংস্র জন্তু দিয়ে ভাটিয়া সাহেব এরকম বিচিত্রভাবে ব্যস্ত থাকবেন আর ব্যস্ত থাকার জন্যই আমাকে প্রথমটা তিনি খেয়াল করেননি হাঁটু ঘিরে বসে একটা বড় মাপের লোহার ফাইল নিয়ে একান্ত মনোযোগে ঘষে চলেছে জন্তুটার ঝকঝকে ধারালো দাঁতগুলো একটার পর একটা পাথরের আকৃতির লোমস কালো প্রাণীটা অদ্ভুতভাবে দাঁত খিঁচিয়ে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুসারি নৃশংস দাঁত যেন সাদা করাতের ভলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ছে আঠালো লালা আর শোনা যাচ্ছে একটা চাপা খুড়ো কৌগানি মনসুখ ভাটিয়া কিন্তু অত্যন্ত নির্বিকার মুখে নিজের কাজ করে চলেছেন যেন কোন ছোট ছেলেকে ভোরবেলা দাঁত মাঝিয়ে দিচ্ছেন পুরুষ নিয়ে অচেনা আগন্তুক দেখে চাপা ক্রুড়ো গোঙানি পরিণত হলো সাবধানি গর্জনে এবং তখনই মনসুখ আমার উপস্থিতি বের পেলেন ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখেই ফাইল রেখে ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন বললেন আরে আসুন ম্যানেজার বাবু পায়ের দুপুলো দিতে আগিয়া হোক প্রাণীটার মুখের চেহারা এখন স্বাভাবিক হতেই সেটাকে কুকুর বলে চিনতে পারলাম তবে আকার ও প্রকার দেখে কুকুরের বদলে বাঘের কথাটাই আগে মনে পড়ে লাল জীবটা পেরিয়ে আছে দাঁতে ফাঁক দিয়ে তা থেকে ঘাম ঝরছে ভাটিয়া সাহেব কুকুরটার পাশেই একটা চেয়ারে বসলেন ডান হাতটা গোড়াফেরা করতে লাগল ওটা লুমুস কালো পিঠে ভাটিয়া সাহেবের গায়ের যা রং তাতে কুকুরের পিঠে রাখা তার ডান হাতটা যেন সরাসরি অদৃশ্য হয়ে গেছে এই প্রবল শীতেও পরনে শুধুমাত্র ধোপ দূরস্ত পাজামাও পাঞ্জাবি গা থেকে বহুর ভুর করে বিদেশি সুবাস বেসে আসছে গলায় মোটা সোনার চিন আর একটা রং বেরঙের পুতির মালা মালার লকেট হলো বহুদিন ধরে শুকিয়ে রাখা একটা কালচের মুখ মানুষের মুখ আমি তার মুখোমুখি একটা চেয়ার বসলাম মৎসুখ মাটিয়ার গরিব খাটায় কোনো আয়োজনে এটি কমতি নেই সামনের টেবিলে উইস্কির খোলা বোতল পেল গ্লাসে পানীয়ের পরিমাণ প্রায় আধা আধি ঘরের বিবাহে আধুনিক পদ্ধতিতে স্টেম্পল করা দরজা জানলায় রঙিন কাপড়ের পর্দা মাথার উপর ঝুলছে অপ্রয়োজনীয় ঝাড়লন অপ্রয়োজনীয় কারণ পঁচিশ বাই পঁচিশ ঘরে আরও অন্তত গোটা তিনিক উজ্জ্বল আলো রয়েছে ঘরের মোসেক করা চকচকে মেঝে সেই আলোর পঞ্চাশ ভাগ ফিরিয়ে দিচ্ছে প্রতিফলনের মাধ্যমে কারণ মাত্র কয়েক সপ্তাহ হল আমি স্থানীয় কোলিয়ারি অফিসে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে এসেছি এর মধ্যেই জানতে পেরেছি মনসুখ ভাটিয়া হলেন কয়লার চোরা কারবারিদের চাই এবং শেষতম কারণ আজ রাতে তিনি আমাকে বাড়িতে নিমন্তন্ন করে ডেকে পাঠিয়েছেন উদ্দেশ্য এখনো জানি না তবে শিগগিরই হয়তো জানতে পারব মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বলে উঠলাম জায়গা তো ভালোই লেগেছে তবে কাজের চাপ খুব বেশি ভাটিয়া সাহেব হাসলেন সে হাসিতে কোনো শব্দ নেই শুধু তাঁতের ঝিলিক আর রোগা কালো শরীরের ছাগল অবশেষে এক সময় নিঃশব্দ হাসি থামিয়ে বললেন কাজের চাপ তো আপনি হত জোর করে ঘাড়ে নিচ্ছেন নিজেও পরেশান হচ্ছেন হাজারো কারবারিকেও পরেশান করছেন বক্তব্যের অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট আর তার সঙ্গে চির কি সামান্য ইশারা নেই মোটামুটি ভাবে আমার কাজ হলো খনি থেকে তোলা কয়লা দিনের শেষে ওজন করে ট্রাকে চাপিয়ে কিসের মতো বিভিন্ন গোডাউনে চালান দেওয়া আমার মতো আরও অনেক অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার একই কাজে নিযুক্ত রয়েছেন প্রথম দিন কাজ বুঝে নেওয়ার পর একজন ব্যাচেলার এ এম নরিন সাহা আমার খুব অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছিল তারপর তিন চার দিনের মধ্যেই সে যেন আমার বন্ধু হয়ে গেল একদিন সন্ধ্যের পর সে আমাকে প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল 
একটি দেহাতি ভাটি খানে আমাকে অনেক পীড়াপীড়ি করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে নিজেই তুলে নিয়েছিল বেশি মতের বোতল আর ভাঁড় চুমুক লাগাতে লাগাতে নরেন সাহা অনেক কথাই বলেছে মিস্টার রায় আপনি এখানে নতুন লোক একটু সামলে থাকবেন অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম কেন এই কলিয়ারি কি নকলিয়ারির চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর কিছু ফোলা ফোলা দুটো সম্বর্ণ হাত নিজের হাঁটুর উপর রেখেছে নরেন সাহা লক্ষ্য করলাম তার ডান হাতে পাশাপাশি তিনটে আংটি রুবই বাঁধানো পলা গোমেদ এবং নীলা বুঝলাম বয়সের কোটা চল্লিশ পেরোলেও নরেন সাহা ঘোর জ্যোতিষ ভক্ত মুখের উপর একবার হাত বুলিয়ে সে জবাব দিল হ্যাঁ বিপজ্জনক কারণ অন্য কলিয়ারিতে তো আর মনসুখ ভাটিয়ে নেই এরপরে বাড়ি ফেরার পথে আলো শুনল চোরা পথে কয়লা কিভাবে লোপার হয় কারা সে চোরা ব্যবসার নায়ক সবাই তো দেখছে নেই কিন্তু কিছু বলতে সাহস পায় না কেন পুলিশ কোনো স্টেপ নেন কে কে পুলিশ আরে ভাইয়া নেহাত কিছু লোককে উর্দি পড়িয়ে চাকরি দিতে হবে তাই দেওয়া ও বিচারীরা এসব ঝামেলায় মাথা গলালে মাথাটাই নোপাট হয়ে যাবে বুঝলেন শীতের হাওয়া ছুঁচের মতো এসে বিচ্ছে গায়ে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চোখে পড়ছে কিছু আলো শিখা হাইল পাওয়ার স্টেশনের বিচলি এখনো সব রাস্তাঘাটে যাকে বসতে পারেনি চাঁদের আলোয় পাথরের টুকরো ছড়ানো মিঠো পথ ধরে আমি আর নরেন সাহায় গিয়ে চলেছি কটারের দিকে রাস্তায় একদিকে এবড়ো খেবড়ো পাথরের ডিপি আর কোথাও কোথাও শাল শিরিশ শিশু গাছের হালকা জটলে এদিকে কিছুটা এগিয়ে খোলা জায়গায় ওপেন ক্রাস্ট মাইনিং চলছে ঘন ঘন ব্লাস্টিং করা হয় বলে শুনেছি নরেন সাহা তার একটা ভারী হাত আমার কাঁধে রাখে বললো মনসুখ ভাটিয়া এই অঞ্চলে এসেছে মাত্র বছর পাঁচেক তার মধ্যে গাড়ি বাড়ি সব হাঁকি বসে আছে গত পাঁচ বছরে ও যা করেছে পুরনো ঘাগু কারবারিরা বিশ বছরেও তা পারেনি এখন এই চোরা কারবারের সিংহ ভাগটাই বলতে গেলে ওর হাতের মুঠোয় সব কটা ম্যানেজার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এরা সবাই ভাটিয়ার কাছ থেকে ঘুষ খায় কারণ ঘুষ না খেলে যান খোয়াতে হবে তবে তবে এ শর্মা এখনও মাথা নোয়ায়নি না না নিজের বুকে আঙুল ঠুকল নরেন শাহ আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা রক্ত হিমগর চিৎকার শীতের বাতাস কাঁপিয়ে দিল প্রতিটি পাথরের স্তূপ সেই চিৎকারের প্রতিধ্বনি তুলে তাকে আরও ঝমঝমে করে তুলল আকাশে বাতাসে এমনকি গাছের পাতায় পর্যন্ত ওই হিংস্র চিৎকার যেন থরথর করে কাঁপছে দুজনেই তবে দাঁড়িয়ে পড়ল কিন্তু সে এক মুহূর্ত পরক্ষণে নরেন শাহ আমার হাত ধরে ডান মানল প্রচণ্ড চটকায় আমাদের ঘন বিশ্বাসের অস্পষ্ট শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে অবস্থাতেই সেই চিৎকার দ্বিতীয় বাস রূপে পেলাম যেন কোন অপার্থিব আত্মা মুক্তি চাইছে নরকের বন্দিশালা থেকে পরে ঢুকতেই দরজায় খিল এটে দিল আমরা বিছানার উপর বসে হাঁপাতে লাগলাম অনেকক্ষণ পর শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হলে নরেন শাহ বলল তবে লোক মুখে তার কীর্তি কলাপ যা শুনি তাতে কালো নেকড়ে বললেও ভুল হয় না কুকুরটা নাকি রাত বেড়েতে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় সাঁওতাল কামিং এর ধারণা ওটা নাকি অপদেবতা ওটা চলাফেরা খেয়ে টের পায় না শুধু মাঝে মাঝে শোনা যায় ওই রক্তহীন করা চিৎকার এক কাজ করুন আপনি আজকের রাতটা আমার কটারি থেকে যান কেমন যুক্তিসঙ্গত ভেবেই 
নরেন সাহার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল সেই রাতে আরো অনেক খবর জানতে পেরেছি নরেন সাহার কাছ থেকে ঘনি থেকে তোলা কয়লা ওজন হয়ে চালান যাবার পথেই নাকি চুরিটা বেশি হয় কখনো কখনো খালি ট্রাক ওজন করবার সময় চোরা কারবারিদের টাকা খাওয়া কুলি কামিন ম্যানেজার ট্রাকের ওপর বড় বড় পাথরের চাই চাপিয়ে ওজন নেয় পরে ওই ওজনের কয়লা সরিয়ে ফেলা হয় ট্রাক থেকে নরেন সাহা বহুবার আমন্ত্রিত হয়েছে মনসুখ ভাটিয়ার কাছ থেকে কারণ সে কঠোর চোখে নজর রাখে ওজনদারির সময় কোন গরমিল বা বেচাল দেখলি রিপোর্ট করে অফিসে এবং সোচ্চারে নিজের সততা ও সাফল্যের কথা জাহির করে বেড়ায় ভাটিয়া সাহেবের আমন্ত্রণে নির্ভয় সাড়া দিয়েছে নরেন সাহা কিন্তু তার অন্যায় প্রস্তাবে কখনো রাজি হয়নি সেই কারণেই গত পাঁচ বছর ধরে তার প্রমোশন বন্ধ হয়ে আছে ভাটিয়া সাহেব ওপরওয়ালাদের মহলে কলকাঠি নেড়ে ডেকেছেন তবুও সে হার স্বীকার করেনি ঘরের আলো জেলেই আমরা কথাবার্তা বলছিলাম রাত প্রায় এগারোটা হলেও আমাদের কারো চোখে ঘুম নেই আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে কোলিয়ারি রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনছি আর মনে মনে নরেন সাহার তারিফ করছে সাহস আছে বটে লোকটা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালাম নিজের আদর্শ বজায় রাখার মতো মনের জোর যেন আমার থাকে এমন সময় হঠাৎ আলো নিভে গেল উঠলাম লোডশেডিং এই দু জেলাতেও তার রাজত্ব বিস্তার করে ফেলেছে পরিবেশের জমাট নিস্তব্ধতা নতুন করে আবার অনুভব করলাম অন্ধকারের মধ্যেই নরেন সাহা বলে উঠল অদ্ভুত ঘটনা তো প্রচুর ঘটে মিস্টার রায় জানেন দিন পনেরো আগে একজন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার উদা হয়ে গেছে আপনি জানতেন না আর মাস দুই আগে রোপওয়ে ছিঁড়ে পড়ে একজন চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট মারা যায় এখানে রোপওয়েতে করে কয়লা আনা নেওয়া করা হয় মাথার উপর দিয়ে রোপওয়ে চলে লোহার ক্যারেজগুলো খনি থেকে তোলা কয়লা বয়ে নিয়ে আসে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আর ফেরার সময় নিয়ে আসে বালি কয়লা খনি যেসব পিট বা টানেল থেকে কয়লা বার করে নেওয়া হয়ে গেছে সেই বালি দিয়েই ওই সব পিটগুলো ভর্তি করে দেওয়া হয় যাতে খনির ছাদ ধসে না পড়ে রূপের ক্যারেজ ছিঁড়ে পড়াটা বেশ অস্বাভাবিক ঘটনা তবে অস্বাভাবিক ঘটনাকেই তো দুর্ঘটনা বলে নরেন সাহা গম্ভীর গলায় বলল যদিও কোনো প্রমাণ আমার হাতে নেই তবু বলব এই ঘটনাগুলোর পেছনে মানুষের হাত আছে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নরেন সাহা আবার বলল যদি সৎ পথে থেকে চলেন তাহলে মনসুখ ভাটিয়ার নিমন্ত্রণ আপনিও পাবেন তারপর যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন হঠাৎই অন্ধকারে খস খস শব্দ খান এলো নরেন সাহার কোয়ার্টারকে ঘিরে শব্দটা যেন অত্যন্ত ধৈর্যশীলভাবে কোর পাক খাচ্ছে আমি বিশ করে বললাম ওটা কিসের শব্দ জানি না তবে রোজ রাতে শব্দটা শুনতে পাই সারা রাত ধরে আর এটুকু জানি এখন যদি আমি বাইরে বেরোই তাহলে আর ফিরে আসব না পরের দিন লোকে বলবে এই এম নরিন সাহা কোথাও হয়ে গেছে একটা দারুণ দামে ভাব আমাদের ঘিরে ধরল কষ কষ শব্দটা হয়ে চলেছে ক্রমাগত আমি পরিস্থিতি হালকা করার জন্য বলে উঠলাম আপনি কোথাও পাবেন না আপনার হাতের পলা গোমেদা নীলা আপনাকে রক্ষা করবে এই কথাই আমরা দুজনেই অন্ধকারে হেসে উঠলাম এটা ভালো বলেছেন তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না কালো কুকুরটা চাপা গর্জনে বাস্তবে ফিরে এলাম নরিন সাহার কথা মতো নেমন্তন্ন আমি পেয়েছি আর উদ্দেশ্যটাও ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে গলার স্বরকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বললাম মিস্টার ভাটিয়া নিজের পারেশানি তো বুঝতে পারছি কিন্তু তাতে হাজার কারবারই কিভাবে পারেশান হচ্ছে সেটা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না কিছুক্ষণ নিরবতা বোতলে তরল বিস্কি নেমে এলো গিলাসে গিলাস পূর্ণ হল এবং মনসুখ ভাটিয়া তৃষ্ণার্থ ঢ তাকে এক চুমুকে নিঃশেষ করল তোবড়ানো গালো মুখ মাথায় ঝাঁকড়া চুল চোখ সাপদের মতো চঞ্চল কুকুরের পিঠ থেকে হাত তুলে গলা লকেটে অর্থাৎ শুকনো নখটায় হাত দিল সেটা নাড়াচাড়া করতে লাগল আর নজর আমার চোখে স্থির প্রথমটায় আমি অস্বস্তি পেয়েছি তারপর অনুভব করেছি শরীরটা যেন অবশ অসাড় হয়ে আসছে আমি কি সম্মোহিত হয়ে পড়েছি কামলি কামলি বাড়িয়া সাহেব চোখ না সরিয়ে ডেকে উঠলেন রায় সাহাবগা 
खाता लगाओ समस्त मन जोर केंद्रीभूत कर उठे दाड़ भाटिया साहेब के पोछान दरकार भय पाई ना ना तर दरकार नहीं खाब ना आब्द हासि पानी रसे रागान ठोल बेखे गल तरह ऐले कूकुर पीठ चपड़े बोलें भाटिया बसे पड़ो राय बाबू मनसुक भाटिया दावते खाना ना खे जाए नरेंद्र शाह खाना खेल तब घुस खाए नरें शाहर कथा बोल भाटिया सूतरा मनोभव बस स्पष्ट धरे फेले सन्देह नहीं राय बाबू बिना सोचे समझे को जाम भलो है ना अपनी आो दो चार दिन भेबे देख तेसानी भी होना नुकसान भी होना की बोलिस बोलो शेष कथाटा हिंस्र जंतुता के लक्ष्य कर कट दर्शन दानवर नाम भूल एट भाटिया साहेबर कथा सामान्य नड़े उठल तरह माथा दो आलो तक ही अबाक हल कूकुरटार डान कान खुटो को लागान रही है एक जोड़ा सोनार माकड़ी एक ही दृश्य डान कान एक जोड़ा सोनार माकड़ी एक ही अद्भुत शख एम समय एक हाथ घंटा टाना लाल पेड़े साधारण शाड़ी परिहित एक महिला घर खबर प्लेट साचे दिए सामने टेपी चेष्टा कर मुख देखते पेलम ना एर ही नाम कमलि एर संगे भाटियार की सम्पर्क महिला जड़सर भंगी एक पशे दाड़ी किचुक्षण इतस्त कर देशज बांगला और हिंदी मिसिए भाटिया के प्रश्न कर लें तर खाना लागे कि ना उत्तरे भाटिया शुद्ध तीन सेकेंड खर दृष्टि तक रही अवगुण जिगे महिला भीषण भय पे स्रस्ता काट बेडाल मत बड़िए गल घर अनिच्छा सत्ते खावा शुरू कर लाइ मुहूर्ते भाटिया के चटाले समूह विपदे सम्भवना मनसुख भाटिया लोहार फाइल तुले निल भूलो संगे संगे आगे मत का खिचिए दाड़ मनिबर प्रति इंगित अर्थ जान तर चेला दाते चले चोखे दो प्राणी के लक्ष्य कर चोख धक धक् कर चल से हठात ही अंदर एक दिखे हमार नजर गल रंगीन पर्दा सामान्य सरिए जानल उकी मार कमी नाम से महिला चुपी चुपी इशारा कर किस जन एक बोलते चाहसे हमें हमें निजे आचरण असहन संयमे स्वाभाविक कर रख ल कौतूहल क्रमे बाढ़ महिला की को विपद इंगित दिशन एम समय हाथ क्या शेष को उठे धड़ाले भाटिया बोल चटपट खावा शेष दाड़ विद्युत झलक मत घर ढुकल कमली कप प्लेट ग्लस सब गुछे नीते नीते चापा गल उठल गाल गला क्षतर दागे भरा मोटा सदा सदा नृशंस दाग मंसपेशी गोचके भाज हो गए अग्निकाण्डे फल प्राय पर गभर चोखे डाक देखते लगल चेहरा जान और बड़ सर लगे चोखे दृष्टि जान निर्भुल भाव 
আমার মনের ভাবনা জরিপ করতে চাই আমি একটু ভয় পেলাম মনসু ভাটিয়া কোথায় কুকুরটা হঠাৎ করে কিছু ওরে বসবে না তো ভাবছি ভাটিয়া ঘরে এলেই তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দেব এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে লোড শেডিং হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে একটা জান্ত বন্ধ ঘর ধাক্কা মারলো আমার নাক একটা বাস আর শব্দ শুনতে পেলাম ঘর অন্ধকারে ভেতর শত খোঁজাখুঁজি করেও ভোলোর জ্বলন্ত চোখ দুটোর কোনো হতিস পেলাম না অথচ ওর উপস্থিতি আমি টের পাচ্ছি অজানা আতঙ্কে আমার শরীর কাঁপতে লাগলো মন পড়ে গেল সেই ভয়ঙ্কর চাঁদনি রাতের চিৎকারের কথা রায় সাহ ভয় পেলেন নাকি মনসুখ ভাটিয়া কখন ঘরে এসেছে কে জানে কি করে আমার মনের কথা টের পেলেন তাও জানি না অন্ধকারে আমি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছি আমি বাড়ি চলে যান আর আবার কোথাটা একটু ভেবে দেখবেন আর মনসুখ ভাটিয়ার স্বর কেমন জড়ানো অস্পষ্ট হয়ে গেছে হয়তো নেশার ফলি আমি সদর দরজার অবয়ব আবছা দেখতে পাচ্ছিলাম সেদিকে পা বাড়ালাম ইতস্তত করে মনে হলো যেন পেছন দেখে মানসুখ ভাটিয়া হাসছে অথচ হাসির কোনো শব্দ আমি শুনিনি কটারে ফেরার পথে বার দুয়েক সেই রক্ত জট করার চিৎকার শুনেছি প্রচন্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে একরকম ছটেই গন্তব্যে পৌঁছে গেছি তারপর আশ্বস্ত হয়েছি রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কুকুরটাকে স্বপ্নে দেখলাম ওটা আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছি পরদিন সকালে রাস্তায় বেরিয়ে দুঃসংবাদটা শুনতে পেলাম এম নরেন সাহাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না আমার মনটা খুঁড আঁক টেকে উঠে নরেন সাহাকে বোধ হয় আর কোনোদিনও খুঁজে পাওয়া যাবে না কিছুটা এগিয়ে একটি রাস্তার মোড়ে দেখি জনা কয়েক সাঁওতাল দাঁড়িয়ে আছে সঙ্গে লাল কাপড় লাল ফতুয়া পরা একটা লোক মাথায় লাল ফেট্টি মাথা মুখে দাড়ি গোফের জঙ্গল কানে ইয়া ইয়া দুটো মাকড়ি গলায় চড়িবুটির মালা কপালে সিঁদুর মাখা বিড় বিড় করে সে কি সব মন্ত্র পড়ছে সাঁওতাল কজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভক্তি ভরে তার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে দুটো মুরগি গলা কাটা অবস্থায় ধুলোয় পড়ে ছটফট করছে ওদের একজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম ম্যানেজার সাহেব উঠাও হওয়ার খবরটা ওরা শুনেছে এখানে ওরা মুরগি বলি দিয়ে বোঙ্গার গাছে মানত করছে যে জিন এইসব জোয়ান লোকগুলোকে উধাও করেছে তাকে যেন বোঙ্গা শান্ত করে দেয় লাল পোশাক করা গুনিন মন্ত্র পড়ে পুজোর কাজ আছে একটু পরে ওরা চলে গেলে আমি গুনিনের সঙ্গে আলাপ জমালাম মুরগি দুটো তেরাস্তার সংযোগ স্থলে পড়ে রইল ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বললাম এই পুজো দিলে জিন চলে যাবে গুনিন বলল বাবু যাবে না জিন যে চালাচ্ছে তাকে খতম করতে হবে আমি তার কথার অর্থ ঠিক ধরতে পারলাম তারপর কি ভেবে মনসুখ ভাটিয়ার কথা জিজ্ঞেস করলাম দুটো টাকা গুনিনের হাতে দিতেই সে আমাকে একটা ঘষা তামার পয়সা দিল তার সঙ্গে বাধা এক টুকরো শেকর বলল জিন তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না বাবু এইটুখানি চুপ করে থেকে সে আবার মুখ খুলল বাবু মনসুখ ভাটিয়া মন্তর জানে ও আগে সুদর বনে বরদার ছিল ক্রমে যে জানতে পারলাম তার সারাংশ হচ্ছে এই সুন্দরবনের কাঠ চুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে স্থানীয় অধিবাসীদের এক বিরাট অংশ নৌকো নিয়ে একদল যখন জঙ্গলে ঢোকে তখন তাদের সঙ্গে থাকে একজন গুণিন যাকে বলা হয় বরদার সে কাঠ কাটার এলাকা ঘিরে পান মেরে দেয় যাতে কোনো জন্তু জানোয়ার সেই গোটটি দেওয়া এলাকায় ঢুকতে না পারে ফলে চোরা কাঠুরিয়াদের হিংস্র জন্তুর হাতে প্রাণ হারাবার ভয় থাকে না এর বিনিময়ে বর্দারকে তারা চোরাই কাঠে ভাঁক দেয় মনসুখ ভাটিয়া সেখানে আরেকজন বর্দারকে খুন করে পালিয়ে আসে আবার মনে পড়ল ভাটিয়ার গলায় ঝুলানো শুকনো কালো নোকটার কথা ওর আসল নাম কেউ জানে না কি করে এখানে এসে পড়ল তাও খুব স্পষ্ট নয় বড়লোক হওয়ার আগে ও নাকি এখানে স্থানীয় আদিবাসীদের জড়িবটির ওষুধ ওকে গুনিন বলেই সবাই মানত ফলে এখনো আদিবাসীরা ওর আদেশে নড়চড় করতে ভয় পায় তবে আমার কোনো ভয় নেই ওই তামার পয়সাও সে করি আমাকে রক্ষা করবে জিনের গায়ে ও দুটো ছুঁড়ে মারলেই সে নাকি নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে 
মনসুখ ভাটিয়া সম্পর্কে এইসব রোমাঞ্চকর তথ্য শুনে বেশ অবাকই হলো বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে দু চারটে চেনা মুখের সঙ্গে দেখা হলো তারা জানালো পুলিশ নরেন সাহার খোঁজ খবর করছে কোয়ার্টারে ফিরে অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে অফিসে বেরিয়ে পড়ল বুঝলাম ভাটিয়া সাহেবের কথায় রাজি না হলে আমার অবস্থাও হবে নরেন সাহার মতো এরকম আন মনে হয় হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলেছি হঠাৎ একটা চেনা শাড়ি ও ঘোমটা আমার নজরে পড়ল অফিসে যেতে হলে শনি মঙ্গলের হাট পেরিয়ে যেতে হয় আজ মঙ্গলবার হাট বসেছে সে হাটেই এক তরকারিওয়ালার কাছ থেকে কি যেন কিনছেন গত রাতে সিং মহিলা কমলি মনসুখ ভাটিয়া সম্পর্কে যত তথ্য জানা সম্ভব সবই আমাকে জানতে হবে নইলে তার মোকাবিলা আমি করতে পারবো না সুতরাং চারপাশে একবার নজর চালিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়ালাম কমলির পাশে ষষ্ঠ ইন্দ্রির সাহায্যে ওই যেন আমার উপস্থিতি টির বেল তরকারি দাম মিটিয়ে হন হন করে এগিয়ে চললেন রাস্তার একটি অপেক্ষাকৃত নির্জন অংশের দিকে ওর ঝুপসি অসৎ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে উনি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন তুই কি চাস বাবু মনসুখ ভাটিয়া আপনার কি হয় উত্তর শুনে আমি চমকে উঠলাম ইনি মনসুখ ভাটিয়ার স্ত্রী অথচ বেশ বাস অত্যন্ত সাধারণ হঠাৎ দেখলে কেউ ভাটিয়ার ঝি ভেবে ভুল করবে চিন্তা করে দেখলাম চটপট খবর আদায় করতে গেলে নরেন সাহার প্রসঙ্গ তোলা দরকার সুতরাং সে কথাই তাকে জিজ্ঞেস করলাম এক হাত ঘোমটার আড়ালে কবলি ভাটিয়া চমকে উঠলেন মুখে কাপড় চাপা দিয়ে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ তারপর বললেন ইমন কিছু একটা যে হবে সে মালুম ছিল কাল রাতে ভুলর তাতে ধার দেওয়ার বহর দেখে বুঝেছি তবে তবে আমি তোর জন্য ভয় পেয়েছি বাবু আমি তখন বললাম যে আমারও প্রাণ সংশয় এই ধরনের ভয়াবহ ঘটনার প্রতিকার করা দরকার আমি তার সাহায্য চাই তারপর সাঁওতাল গুমিনের কাছে তার স্বামী সম্পর্কে যেসব কথা শুনেছি সমস্ত খুলে বললাম নরেন সাহার নিখোঁজ সংবাদ ও আমার অনুনয়ে নরম হলেন মহিলা বললেন বড় লোক হবার আগে আমরা সাঁওতাল গায়ে থাকতাম তখনও শেতল গুনিনের সঙ্গে আমার স্বামীর সম্পর্ক ভালো ছিল তাকে অনেক কোথায় বলেছে তারপর জানতে পারলাম আরেক ভয়াবহ প্রসঙ্গ সুন্দর মনে কামলির বাবাকেই খুন করেছিল মানসুখ সে নাকি মেয়ের সঙ্গে এক পথ পর্দারের বিয়ে দিতে চায়নি পর্দার বাপকে খুন করে মেয়ে কামলিকে নিয়ে ভেগে পড়ে মানসুখ ওর উপরে কম অত্যাচার চালায়নি গত দশ বছরে তারপর এখানে এসে ক্রমে ক্রমে কয়লার চোরা কারবারে ঢুকলেন কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল তারপর পৌলোকে কিনে বসলেন এক সাহেবের কাছ থেকে নতুন করে শুরু হল তন্ত্র সাধনা কমলি বাধা দিতে চেয়েছেন এবং তার ফলও পেয়েছেন হাতে হাতে মুখের পা দিকে তার চিহ্ন আমি পেয়েছি কি করেছে এরকম সর্বনাশ ওই কুকুরটা না রে বাবু তবে কি আপনার স্বামী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কমলি ভাটিয়া বললেন তু জানে তারপর দ্রুত পায়ে সরে যাবার আগে বলে গেলেন তুই এখান থেকে পালা বা বুঝি ও জিমকে আটকানোর ক্ষমতা সে আমার নেই উনি চলে যাবার পরেও বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম ওর জবাবের অর্থ কি দুজনেই তার মানে বেশ সিমটাকুল অবস্থাতেই অফিসে পৌঁছলাম লক্ষ্য করলাম নিখোঁজ নরেন সাহাকে নিয়ে কারণই যেন মাথা ব্যথা নেই ব্যাপারটা যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক তবে টের পেলাম কুলি মজুরদের মধ্যে নতুন একটা আতঙ্ক যেন ছায়া ফেলেছে কমলি ভাটিয়া ও শেতল গনিনের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরছিলাম ওদের কথা যদি সত্যিও হয় তাতে কোনো লাভ নেই পুলিশ প্রমাণ চাইবে তাছাড়া এখানকার পুলিশ ভয়ে হোক আর টাকা লোভেই হোক মনসুখ ভাটিয়ার তাঁবে দাঁড়ি করে তাহলে আমার এখন কর্তব্য কি ভাবনার ঘুরেছিল বলেই কালো অ্যাম্বাসেডার গাড়িটাকে একেবারেই খেয়াল করিনি গাড়িতে স্টিয়ারিংয়ে বসে ভাটিয়া সাহেব পোশাক গত হাতের মতোই তবে দু চোখে কুটিল সন্দেহ আমার গা ঘেসে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে তিনি বলে উঠলেন আসেন রায় বাবু আসেন একবার আবার ডেরাই যেতে হবে একটা মজার জিনিস আপনাকে দেখাবো হাত বাড়িয়ে গাড়ি দরজাটা খুলে দিলেন তিনি আমার বুক গুলো তরু করে উঠল সূর্য ডুবে আধার নেমে এসেছে কাঁচা সড়কের উপর 
তৃতীয় কোনো মানুষ নজরে পড়ছে না জিনের ভয়ে সবাই বুঝি তাড়াতাড়ি আস্তানে ভিড়ে গেছে আসেন রাই সাহাব আসেন উঠে আসেন আসেন মানসুখের স্বর অধৈর্য হয়ে উঠেছে পকেটে হাত দিয়ে শীতল গুনিনের রক্ষা কবজটা একবার অনুভব করলাম তারপর উঠে বসলাম মনসুখ সাহেবের গাড়ি উনি গাড়ি ছুটিয়ে দিলেন জানলা দিয়ে কনকনে ঠান্ডা পাতা শেষে আমার হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিতে লাগল ভাটিয়ার মুখে কোনো কথা নেই শীতল দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে সামনে সড়কের দিকে আমার মুখ থেকে ভেসে আসছে মদের গন্ধ একটা জিনিস বুঝতে পারলাম বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে লোপাট করার মতো ভাটিয়ার নেই কারণ তাতে লোক জানা জানি সম্ভাবনা এবং পুলিশ হয়তো সরাসরি প্রমাণ পেয়ে আর বিশেষ নিষ্ক্রিয় থাকতে পারবে না কিন্তু সত্যি যে সে ভরসা আছে এরকম এলোমেলো চিন্তা করতে করতেই পৌঁছে গেলাম মনসুখ ভাটিয়ার বাড়িতে বাড়ির সামনে এটা অন্ধকার শুধু চাঁদের আলো মৃতকু জোসনা বিছিয়েছে পথের দুপাশে বাগান গাড়ি থামিয়ে আমাকে সঙ্গে করে বাড়িতে ঢুকলেন মনসুখ ঘড়িত সময় প্রায় সাড়ে ছটা গড়িয়ে এসেছে গতকালের ঘরে এসে বসলাম আজ বাতির বাহার সামান্য কম কিন্তু তাতেও কৌলোকে আবিষ্কার করতে কোনো ভুল হলো না একটা চেয়ারের পাশে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি অন্দরের জানলার দিকে একবার নজর চালালাম তমলি নেই ভাটিয়া উঠে গিয়ে কোনের একটা টেবিলের তলা থেকে কালো মতো কি একটা জিনিস নিয়ে এলেন ফকাশ করে আমার সামনে টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বললেন দেখেন তো রায় সাহাব চিনতে পারেন কি না আমার মাথায় যেন বচ্ছ হলো ভাবনা চিন্তা বুদ্ধি সব অনুর পালট হয়ে গেল এক তীক্ষ্ণ আর্তনাজ বেরিয়ে এলো আমার ছোট ছিঁড়ে ছুটল রাখে বেরিয়ে আসবে খোট ছেড়ে টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে কালো রঙের আঙুলগুলো ফোলা ফোলা আর তিনটে আঙুলের পাশাপাশি তিনটে পাথর বসানো আঙুলি পলা গমেদ ও নীলা জ্যোতিষশাস্ত্র নয়ন শাহকে বাঁচাতে পারেনি মনসুখ ভাটিয়া হাতটা তুলে নিয়ে অন্য দিকে ছুঁয়ে দিলেন ওপরটা হিংস্র দাঁতের পাটি বের করে ছাপিয়ে পড়ল হাত ওটাকে দাঁতের নখে ছিঁড়েছে শুনলাম নাকি নরেন্দ্র সাহাকে পাওয়া যাচ্ছে না একেবারে লোপাট হয়ে গেছে আমি আর ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বললাম আমি এখন পুলিশে আহত লোকে জানুক নরেন ধারকে কে খুন করেছে নিচিত্র হাসিতে ফেটে পড়ে সে হাসিতে কেঁপে উঠে মস্তিষ্কে আতঙ্ক এক সময় স্বাভাবিক হয়ে তিনি কঠোর গলায় বললেন আপনার কথায় কেউ বিশ্বাস করবে না রাই সাহেব কারণ ততক্ষণে বলো সে হাত লোপাট করে দিবে কথা শেষ করে আমার সেই সংসার আসে এক যদি খবর দাদা কি পাঠ হয়ে যেলেও আমি পাকলের আদর্শ হয়ে উঠলাম কেন করে বললাম মনসুখ লাগিয়া তোমার সব খবর আমি জানি তোমাকে আর আমি ভয় পাই না তুমি সুন্দরবনের পর্দার ছিলে সেখানে শ্বশুরকে খুন করেছ তারপর এখানে এসে চোরা কারবারে নেমেছ আর দরকার মতো মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছ শীতল বুনির আমাকে সব বলেছে কবি ভাটিয়ার কাছেও সব কথা আমি শুনেছি তোমার শেষে আমি শেষ করে ঘরের মধ্যে যেন ভূমিকম্প হয়ে গেল বই গেল অসম শক্তিশালী সাইক্লোন সব কিছু যেন তুরন্ত গতিতে ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে এক অদ্ভুত কর্জন করে উঠল মানসুখ আটিয়া আমাকে অবাক করে এক লাফে অন্তরের দিকে চলে গেলেন মানসুখ পিত্তুর ঝলকের মতো ফুলও তার পিছু নিল ঘরে আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম কিংকর্তব্য পিমোড় কেউ পালাবো কিনা 
সেটাও ঠিক বুঝতে পারছি এমন সময় ছড়ির গতিতে ঘরে ঢুকেন কামি প্রায় কান্না ভাঙা স্বরে বললেন বাবু বাচ্চা উধাও হয়ে গেল ঘর থেকে আমার কানে ভেসে আসছে শুধু দুটি কথা বাবু আলাও হঠাৎ ঘরের দরজা এসে দাঁড়ালো হলো ফিরে একা ঘরের সমস্ত আলো নিভে গেল লুটছেরি আমি মুহূর্তের মধ্যে সদর দরজা লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করলাম পেছন থেকে পেশে এলো রক্ত বরফ করে দেওয়া এক শীত কাজ সে চিৎকারে প্রতিশোধের আগুন ও উল্লাস বেরোচ্ছে আমি প্রাণপণে ছুটে তুলেছি সলকে বাগান পেরিয়ে সলকে পা দিলাম রাস্তা খাঁ খাঁ করছে চতুর্দিকে অন্ধকার শুধু চাঁদের ফ্যাকাশে আলো পিক নির্ণয়ের এক মাত্র আমি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম পেছনে ভিড়ে দেখার সাহস ছিল না শুরু কানে আসছিল প্লাস্টিক এর সঙ্গ আর ভয়াবহ যৌতুকার অলৌকিক গায়ে বেশ কিছু পথ ছুটে শরীর বিরক্ত হয়ে এলো এখনো অনেক দূরে বুঝতে পারছি আমি অসু প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছি ভারী পায়ে ছুটতে ছুটতে এক সময় পেছনে ফিরে থাকালাম এবং যে দৃশ্য দেখলাম ব্যবধায় কোনোদিন ভোলার নয় ভয়ঙ্কর দানবটা মানুষের মতো শুধুমাত্র পেছনের উপায় ভর দিয়ে ছুটে আসছে অবিশ্বাস্য গতিতে আমাদের দূরত্ব অনেক কমে এসেছে চাঁদের আলোতেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কুকুরটার গলায় ঝুলছে মাসুক ভাটিয়ার রং বেরঙের পুতির মালা লকেটের নুখটা ছুঁয়ে পড়ছে না আমার পা দুটো পাথরের স্তম্ভের মতো বসে গেল রাস্তার উপরে নড়বার এতটুকু ক্ষমতা আমার নেই প্রচন্ড ক্ষণকণে বাতাস আমি আর অনুভব করতে পারছি অদূরে পাথরের ছোট বড় ঠিপি আমারই মতো নিশ্চল শুধু কতগুলো সালকারা গাছের মাথা এবার সোপাশে দুলছে ওই সাজে ঘাস এতে ফল খন করে পেটে পড়ল অতিকায় কালো জন্তুরা আমার মাথার ভেতর সব কিছু যেন গোলমাল বেগাম আমি আর সবাই যে এরকম পরিস্থিতি করি রাতারাতি নিয়ে হয়ে গেছে আমার মনে পড়ল নরের সাহার কথা কামলি ভাটিয়ার কথা শেতল গুনিনের কথা আঁকড়ে ধরলাম বিশ্বাস অবিশ্বাস চুক্তি অযুক্তি সবই তাল গোল পাকিয়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর বিষাদ কাছে এসে নাজে আসছে এবং চান্ত সেই সঙ্গে কড়া মদের গন্ধ আমি আর দেরি না করে আমার পয়সাও সে করতে ছুঁড়ে মানলাম অধিকার গায়ে এবং তৎক্ষণাৎ ঘটে গেল এক অলৌকিক ঘর লক্ষ্মী লক্ষ্মীর সমুদ্র আগুন উপায় ঘর করে দিয়ে আসছিল এখন পড়ে গেল কঠিন সরকের আগুনের অপার্থিব লিহান শিখায় সে ছটফট করতে লাগলো অবশ্যই তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো এত সুবির ও ভয়ঙ্কর চিৎকার এই যে মনসুখ ভাটিয়ারই বিকৃত পণ্য আমি আবার ছুটতে শুরু করলাম পাগলের মতো এই শীতেও আমার শরীর ঘামছে বেসন থেকে বেসে আসছে চাপা অসুখ বোমায় আগরের সবুজ শিখা যেন হাজারো জীব দিয়ে কালো দানবটাকে চিটে পুটে শেষ করছে আমি যথাসম্ভব গতি পাড়িয়ে দিল পরদিন খবর পেলাম মনসুখ ভাটিয়া মারা গেছে এবং তার কুকুর ফুলো কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে কামলি মাটিয়ের কথা মনে করেই তাদের বাড়িতে গেলাম লোকে লোকারণ্য চোখ বুঝে অক্ষত শরীরে শুয়ে আছেন মাঞ্চ ঠিক যেন ঘুমিয়ে রয়েছে তবে তার গলায় ওই রঙিন মালাটি নেই কামলি লাজ লজ্জা ত্যাগ করে সকলের চোখের সামনেই ওক ভাঙা গান্নায় বারবার আছড়ে পড়ছেন ওই মৃতদেহের ওপরে
জটলার মধ্যে হঠাৎ শীতল বুনিমকে দেখতে পেয়ে তাকে একপাশে ডেকে নিলাম গত রাতের সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম তারপর রক্ষা কবচের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে পাঁচ টাকা দিয়ে দিলাম তার হাতে সে বলল বাবা মানসুক শরীর চালান জানত নিজের চানকে ঢুকিয়ে দিত কুকুরের ভেতর তখন সে কুকুরের চোখ দিয়ে দেখত আর বুড়া কাম করত ওই রঙিন মালা ও ছিল ওর মনপুরের মালা কোয়ার্টারে ফেরার পথে মনসুখ ভাটিয়ার কথাই ভাবছিলাম সোনার মাকড়ি দুটো কি ওর সঙ্গে কুকুরের শরীরের যোগসূত্র শরীর চালান করার পর কুকুরটা আয়তনে বেড়ে ওঠার কারণ বোধ হয় জন্তুটা শরীরে তখন দুটো আত্মা বাসা বাঁধত আর মনসুখের অসার দেহ পড়ে থাকত বাড়িতে কুকুরটা তখন মানুষের আচার আচরণ ও থি ও জাস্তভিক শ্রোতা দুই মিলিয়েই রাতের আধারে শত্রু নিধন করত তবে কাল রাতের ঘটনা বাস্তব বলে এখন আর বিশ্বাস হতে চায় না